a construção da cidadania. Itatiba criou há um ano a multa moral para garantir os direitos de pessoas com necessidades especiais. Conversamos com o Sandro Zepp. Isso, afinal de contas, deu resultado, Sandro? Olha, Marcelo, infelizmente não. A nossa equipe esteve na cidade pouco mais de uma hora e vários flagrantes foram registrados, o que prova que isso não deu certo. Existem abusos comparados ao número de multas aplicadas pela Prefeitura neste ano, deixam claro. O cidadão desrespeita e o poder público não pune com uma fiscalização mais rigorosa. A cidade poderia ser modelo, mas quem deveria ensinar dá péssimos exemplos. Muitas vezes na falta de vaga os carros param... E deixa um aluno, pega um aluno, mas é coisa assim, rápida, mas o que não justifica que é uma falha que está no lugar incorreto. Marcela tem um filho de 8 anos com paralisia cerebral. Por lei municipal, ela pode parar em qualquer vaga em Itatiba sem pagar o estacionamento rotativo. Eu passo diversas dificuldades tendo meu filho cadeirante. Às vezes eu tenho que dar várias voltas até achar uma vaga que me possibilite, né? de ficar próxima do local onde eu quero ir. Há um ano, o Conselho Municipal de Apoio à Pessoa com Deficiência e com Necessidades Especiais lançou uma campanha de conscientização em Itatiba sobre a importância de reservar vaga de estacionamento a pessoas com problemas de locomoção. Eles lançaram esse talonário chamado de multa moral. Qualquer um pode passar no departamento de trânsito da cidade e retirar o talão, aí sim ajuda a fiscalizar o trânsito da cidade. Quem recebe um cartãozinho como esse daqui, ó, não sente no bolso, mas passa uma vergonha, só acabou de receber uma multa moral. Sabe por quê? Por quê? Porque eu parei... É, mas parei rapidinho. Eu concordo que eu tô errada, né? E agora, como é que fica? Agora... Recebendo essa multa moral. É, agora, né? Aprende, né? De acordo com a Prefeitura de Itatiba, de janeiro até agora, 139 multas foram aplicadas a motoristas que estacionarem em uma das 30 vagas destinadas a pessoas com deficiência. Falta o quê? Fiscalização? Fiscalização e conscientização do povo. Principalmente a conscientização, né? Porque não é só isso. O pessoal hoje é muita correria, então ele, ele não pensa que amanhã ele pode estar precisando dessa vaga e alguém vai estar no lugar dele. Este motorista parou em uma das vagas restritas. Ele saiu do carro com a família sem esforço. E eu também sou meio deficiente. Eu sou com a perna também. Mas você tem o, o cartãozinho? Não, não tirei ainda. E é por isso que quem convive com as dificuldades da locomoção sabe que as barreiras vão além da física. As 139 multas aplicadas pelos fiscais em Itatiba em um ano representam menos de uma multa por dia. Será que falta gente para ficar de olho nos infratores? Para o próximo ano, a Prefeitura estuda novas maneiras de fiscalizar o uso das vagas dos deficientes, agindo com mais firmeza com motoristas que transgridem a lei. Além da fiscalização, Ivana, é claro que o povo precisa ter mais cidadania e educação. Só para você ter uma ideia, dos três casos que nós mostramos, um deles era de uma autoescola, o segundo de uma enfermeira e o terceiro de um homem que falava que era meio deficiente. Não dá, né, gente? Vamos colaborar e seguir as leis. Pois é, é isso que eu ia comentar, né? Todos nós temos que dar exemplo. Mas os flagrantes que a gente pegou aí em uma hora chamam bastante atenção. Enfermeira, autoescola, o rapaz ali... Meio deficiente, difícil a gente entender o que seria um meio deficiente, né? Não é, dá. Muitas vezes a, a, a deficiência é muito mais no, no comportamento né, do que necessariamente <risos> é, no físico, né? Eu acho, né, Sandro, que muitos dos casos que acontecem de desrespeito às leis de trânsito, eles estão muito mais ligados à questão da educação, talvez investir na educação, imaginando que as futuras gerações vão ajudar a mudar esse comportamento. Educação é uma boa dose de cidadania, Marcelo. Tá certo.